Kineska homeopatija je nastala od grčkih reči homeo, to je sličan i patos, što znači patnja. Homeopatija se temelji na principu simila similibus curentur ili u sličnom se sličnom leči. Pojam slično se sličnom leči potiče još iz vremena Hipokrata koji je tvrdio da se svaka bolest leči sredstvima koja su slična ili suprotna odnosu na nju. Krajem 18. veka nemački naučnik, lekar, kemičar i poliglota Samuel Hahnemann utemelio je na zakonu sličnosti celovitu filozofiju i principe lečenja, nazvavši to homeopatijom. Takvu Hahnemannovu homeopatiju danas praktikuje stotine hiljade terapeuta širom sveta pod nazivom klasična homeopatija. Hanneman je imao mnogo vernih sledbenika, ali isto toliko i ljutih protivnika. Njegove ideje su u odnosu na savremenike bile naprednije za nekoliko stoleća. Konačnu naučnu verifikaciju homeopatija je ostvarila početkom 21. veka razvojem kvantne fizike. Hanneman je shvatio da u svakom organizmu postoji energija koja animira telo, održava funkciju, ponaša se kao njegov regulator pokušavajući da održi harmoniju tela. Ona se ne može izmeriti, ali se posmatranje može proceniti kolika je životna sila neke osobe. To je vitalnost jednog organizma ili urođena prirodna sposobnost da održi zdravlje ili da se samo izleči. Hanneman je tu energiju nazvao vitalna sila. Početkom prošlog stoleća Rockefellerovi su se lečili homeopatski i želeli su da svoj novac ulože u razvoj homeopatije. Međutim, njihov finansijski savjetnik im je preporučio da ulože taj novac u razvoj farmaceutske industrije. Ovim je verovatno odredio brojne istorijske poklove. Emisija Kosmos večeras odgovara na pitanje šta je to homeopatija. Čuli smo za uvod nešto o istorijatu homeopatije, ali ono što nas sve nekako najviše zanima jeste kako zapravo izgleda pregled. Pa radi se o tome da je u stvari stvar sa jedne strane veoma jednostavna, a sa druge strane malo i kompleksna. Sa jednostavna u smislu što se homeopatija zapravo bazira na klasičnim zakonima fizike, pa tako možemo i taj koncept vitalne sile koji Haneman upravo je sad smo vidjeli u prilogu govori o tome taj koncept vitalne sile možemo u stvari da objasnimo na osnovu zakona o termodinamike termodinamički zakoni kažu da energija u jednom zatvorenom energetskom sistemu nastoji da se održi u ravnoteži Zapravo, sve razlike koje postoje u jednom zatvorenom sistemu energetskom teže da se nivelišu, tj. da se izjednače ili ponište. E sad, ako znamo da je ta unutrašnja energija, mi volimo da kažemo da je to neka unutrašnja mudrost, unutrašnja inteligencija organizma da se samo celi, znači da stalno održava to stanje balansa, ako ono ima određenu frekvenciju, kao što znamo, ponovo, gledamo organizam kao jedno elektrodinamičko polje, fizika ponovo i to poznaje. Ako mi pokušavamo da nađemo frekvenciju tog organizma, to ćemo naći, znači mi homeopati, tako što ćemo preneti tu frekvenciju simbolički u simptome koji će se odraziti i na mentalnom, i na fizičkom, i na emotivnom nivou. Znači, oni nisu samo na fizičkom. Svaki poremećaj te vitalne sile će se odražiti na svim nivoima. To ćemo vidjeti tako što ćemo odražiti kod pacijenta sve ono što je čudno, neobično, sve ono što je specifično i individualno samo za tu jednu osobu. I upravo će to biti frekvencija njegovog organizma. Onda ćemo odražiti šta se to u prirodi nalazi što može da ima istu tu frekvenciju. I stvar će početi da se menja, zapravo organizam će početi da vibira u skladu sa svojim izvorom. E sad, naravno, to je jako kompleksna stvar, to je ono kompleksno, zato što homeopata bi trebalo da nauči da prepozna svaki od tih simptoma na svim tim nivojima i da ih pretoči u simboliku nekih od minerala, biljaka ili životinja, koji su jako dobro poznati, postoji materija medika koja se izučava 
četiri godine na studijama, da bi se znači poklopilo to nešto i da bi se došli do izvršenja. Ima tu dosta toga što zvuči vrlo komplikovano, ali kada dođemo do te priče o frekvencijama, o rezonanci, čini mi se da tu već nešto postaje jasnije. Imamo mi izraz slično privlači, slično, najčešće kažem vam parati na paru lepi, što sad možda nije prikladno ovom ovom trenutku, ali klin se klina vizija takna, ovo je možda bolje bolje da tako nešto kažemo, ali šta zapravo mi radimo kad dođemo sad kod vas na pregled, najavimo se i kažemo, hoćemo da ne znam sad se izvršimo toga i toga, kako izgleda taj pregled, šta je potrebno da ponesemo kako da se obučemo, ima li veze? To me opača, počinje da skupi informacije o pacijentu onog momenta kad izve kakav, znači što i kako ste vi nazvali i na koji način ste vi izabrali da uspostavite kontakt sa homeopatom, to je već početak i tu već homeopata prikuplja informacije kada dođe, onda se malo začudi koji su to količine informacija koje je homeopata traži. Pored fizičkih simptoma koji su važni da ih sagledamo, mi tražimo sve što možemo da vidimo specifično, znači i na emotivnom, i na fizičkom, i na mentalnom nivou. Pa tako pitamo za to i kako pacijent spava, i šta stanje, volimo da čujemo sve detalje u vezi sa snovima. Ako neko ne pamti snova? Ako neko ne pamti snove, nađemo taj isti neki izraz u nekom drugom aspektu njegovog života. Prosto samo treba svaki homeopata naučiti u vrstinu na koja vrata ga zakuca i kako da dođe do unutrašnjosti do pacijenta. Homeopata traži sve najčudnije nešto što nekada možda nikada niste ni pomislili ikome da kažete, pa ni samom u sebi. E, to je jako važno. I što čudnije zvuči, homeopat je to srednje minivije da bi se došlo do one specifične frekvencije i specifičnosti individualnosti nečeg organizma i neke bića i neke osnovanja. Da, koliko mi količinu, koliko traje taj pregled i koliko količinu takvih informacija vi zapisate i zabeležite? Pa, veliku količinu, sigurno pregled traje recimo dva sata, neka čak i duže može da potraje, sve zavisi od pacijenta i sve zavisi od prosto od stanja u kome je baštao. Evo, nespecifičan je pregled. A šta da kažemo za lekove? Kakvi su lekovi? U čemu se sastoje lekovi? Kako se oni prave? I možemo da kažemo kako oni delaju? Kako se uvijek lekovi u nekom klasičnom smislu, čak sve više možda ih je bolje ne nazivati lekovima nego lekovitim substancama ili homeopatskim preparatima, zbog toga što je vrlo specifičan način pre svega kako se oni prave. Izvori su, kao što je moja koleginica pomenula, sve substance i sve ono što se nalazi u prirodi oko nas na celoj, bukvalno na celoj planeti. Da ne idemo dalje u kosmos, ali svakako na planeti, da. Tako da izvori homeopatskih leka mogu biti sve vrste biljaka, životinja, minerala, mineralnih substanci. A ono što, znači to mogu biti biljke koje se koriste u našoj fitoterapiji, znači u našem lečenju bilja biljem, ali ono što izdvaja homeopatske preparate od svih ostalih lekova je upravo način njihove pripreme. Pripremljeni su tako što se ta osnovna substanca, odnosno izvor od koga se pravi preparat, razlažuje u vodi ili u rastvoru alkohola i to u posebnoj dinamici tog razlaživanja, takvoj dinamici i toj količini razlaženja da se na kraju gubi materijalni trag osnovne substance, prelazi se onaj ko se seća hemije, takozvani avogadro i broj koji označava razlaženje, veće od 10 puta 10 na 23. Tako da mi praktično u homeopatskom preparatu, koji može biti u obliku rastvora ili može biti na šećernoj granulici, odnosno granulici laktoze, ako bi smo ispitivali hemijski, ne možemo da nađemo ni jedan molekul te osnovne substanci. U pripremi homeopatskih lekova nije bitno samo to razblaženje, nego je bitno i energetsko potenciranje koje se vrši na poseban način odgovarajućim pretresanjem tih rastvora. Tako da taj homeopatski lek dobija dejstvo koje je malo teško shvatiti našim umom koji je navikao da sve gleda u materijalnom smislu. Ovde ne postoji materija, prenosi se samo energija ili da tako kažem informacija te neke osnovne substancije. 